说枯萎是难得一见长子男主，你知道这是什么意思吗？就是有什么误会一定要说开嘛。那前列一下，你觉得枯萎的优点吧？优点太多了，我觉得老顾这个人沉稳、可靠。他有一个最大最大的优点是在于他这个人非常的有原则，大家都应该向他学习，不能轻易的去更改自己的原则。这里呢有很多怼脸拍的镜头，拍的也是。哦，你说那种特别玛丽苏的那些镜头，因为那种镜头里面是林志孝他幻想出来的，所以你可以夸张一点，就是脸皮稍微厚一点。去去去去演，所以其实还好。嗯、特别怕这种邪魅一下。顾问和林志祥相处的过程中有哪些行为会让你看了一直摇头？你觉得太直男了，怎么这样做？其实我觉得还好，我觉得没有。眼皮上有胶带，灯窗坏了，你修一下。嗯，你帮我把地拖一下。嗯嗯嗯，怎么是你啊？出去。我觉得顾魏在一开始的设定上面，他们会会有一点想把他往一个铁臂男的那个人设上面去做，但是其实后来我们探讨了一下，我觉得，嗯，我觉得不合适的第一点是因为他已经三十了，所以他不可能是一个什么都特别不懂的一个小白鼠一样，会干出一些非常玛丽苏的一些事情，为了做一些梗去做的一些梗，所以我尽量我们跟。导演、编剧、制片人，包括对手杨老师，我们都探讨了一下，我们就还是觉得说把这个人合理一下。其实我对顾伟的理解，我是觉得他其实都懂，他只是不想表达。身高一八三点六的直面是算账本事。对，那不然呢？那双眼皮贴那个，其实那个双眼皮贴挺难撕的。特别怕撕到撕到人家那个女孩的眼皮，不太好撕。其实我拍那场戏还挺紧张的，我记得，就不好撕，就一两遍吧。在这里有没有一些剧的小心？因为我们这一剧导演他不太喜欢喊卡，就是有些戏的时候啊，他就会一直拍着，我们就得往下演。所以到后面演完剧本里面有的东西呢，我们就得自己来了吧。所以就很多东西都是很自然流露出来的，相信大家也能感觉得到。我记得我以前戴眼镜的时候，眼镜戴久了之后鼻子会很痛，所以其实我会有就是去眼镜的时候揉这个的习惯，还有护眼的这个习惯。其实这个是我，是肖战本人在生活里面的一个习惯。